ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കെ എം എച്ച് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വെറും ഒരു മാർക്കിനാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഫിസിക്സിലെ വലിയ വലിയ തിയറീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം മെഷർമെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവിന് സയൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് വെറുതെ ഒരു കാര്യം ഊഹിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയോ പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഫിസിക്സിലുള്ളത് വളരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാലങ്ങളോളം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അളന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് അളന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് വെച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ഉയരം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉയരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഇത്ര ഒന്നര മീറ്റർ ഉയരമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയലാണോ അല്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അളന്ന് നോക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് അത് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അളന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് അളക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചില കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്ലാനറ്റ്സിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അളന്ന് എഴുതി വെച്ചത് നമ്മളല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അളന്ന് അളന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അളന്നത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരുപാട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫിസിക്സിലുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഭൗതിക അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിത്തിങ് വിച്ച് വി ക്യാൻ മെഷർ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഫിസിക്സിൽ എന്ത് എന്ന് പറയാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലെങ്ത്ത് ടൈം സ്പീഡ് പവർ എനർജി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നിരവധി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതും പഠിക്കാൻ പോകുന്നതുമായ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ദ ആർ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവരാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് അവർക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതളക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ സ്കെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അളക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്
derived quantities are the quantities which can derive from fundamental quantities onnu alochukku nammal oru vaanathil povumbo adinte speed ingane kaanikkum aa speedometer il aa speed kittanundengil namak endokke ariyanam length ariyanam time ariyanam adhaayade nammal padichittunde speed ennu parna endanu speed is equal to distance by time ennanu appo speed ariyanundengil distance um ariyanam time um ariyanam that's about derived quantities appo adu moonu fundamental quantities baakiyulla നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റം അതിൽ വരും അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്തൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു അളവ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ മീറ്റർ ടെൻ ജൂൾ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം എന്തായാലും ആ നമ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താ മീറ്റർ ജൂൾ ന്യൂട്ടൺ അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തളന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ് സോ നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ എങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ആയത് എന്താ ജൂൾ എന്താ ന്യൂട്ടൺ ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഈ തീരുമാനിച്ചത് മീറ്റർ ആണോ ഇത് ജൂൾ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെറുതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ബോർഡിൻ്റെ വിടുത്ത് ഒന്ന് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ പേൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ആറ് പ്രാവശ്യം വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ പേനയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വെടുത്ത് എനിക്ക് എഴുതാൻ ഇങ്ങനെ കഴിയുള്ളൂ സിക്സ് ടൈംസ് പെൻ ഞാൻ ഈ പേന ആറ് പ്രാവശ്യം വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചത് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും ആറ് പ്രാവശ്യം ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇതാ ടൈംസ് ആണ് ഈ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വടി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പത്ത് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓരോ കട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പത്ത് കട്ടികൾ എടുത്തു വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കട്ടി അതാണെന്ത് അവിടുത്തെ മാസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോ യൂണിറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ വിടുത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ പേനയുണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ആറ് പ്രാവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണത് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് വി യൂസ് ടു കമ്പയർ എനി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് അത് ചിലപ്പം മീറ്റർ ആവാം ജൂൾ ആവാം ന്യൂട്ടൺ ആവാം സെക്കൻഡ് ആവാം എന്തുമാവാം ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കുറേ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല ചെറുതിനും വലുതിനൊക്കെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പറയാറുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴം ഫോർ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറേ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ പിന്നെ ഫീറ്റ് അല്ലേ ഫൂട്ട് സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ കിലോമീറ്റർ മൈൽ
ഒരു സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിലിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ അതൊരു ഏകദേശം ഒരുപാട് വലിയൊരു നീളമുള്ള സ്കെയിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുത്ത് പെരുമാറാൻ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊരു സൈസ് ആയിരിക്കണം ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും പോയാൽ അത് കിട്ടുന്ന ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വാരി വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് സമയത്തിനനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചോ മാറാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയം കൂടുമ്പോൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് എങ്കിലും മിനിമം നല്ലൊരു യൂണിറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കാലങ്ങളായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് തന്നെ പല യൂണിറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിന് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് വേറെ രാജ്യത്ത് പോയാൽ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ സയൻസിനെ അത് പഠിക്കാനും അതുമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന വർഷങ്ങളായി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ചില സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റവും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് മുമ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയ ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം ലെങ്ത്തിനും മാസിനും ടൈമിനും അവർ ഏത് യൂണിറ്റാണോ കൊടുത്തത് ആ പേരിലാണ് ആ സിസ്റ്റം അറിയപ്പെടുക നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സി ജി എസ് എം കെ എസ് ആൻഡ് എഫ് പി എസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാസിനും ലെങ്ത്തിനും ടൈമിനും ഏത് യൂണിറ്റാണ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം സി ജി എസ് ലെങ്ത്തിന് ഏതാണ് സി സെൻറ്റിമീറ്റർ മാസിന് ഏതാണ് ഗ്രാം സി ജി ഗ്രാം ദെൻ ടൈമിന് സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ദെൻ അടുത്തതിൽ എം കെ എസിൽ ലെങ്ത്തിന് മീറ്റർ മാസിന് കിലോഗ്രാം ടൈമിന് സെക്കൻഡ് എഫ് പി എസിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എഫ് പി എസ് അപ്പം ലെങ്ത്തിന് സെൻറ്റിമീറ്ററും മീറ്ററും ഒന്നുമല്ല ഏതാണ് ഫൂട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അടി എന്ന് പറയാറില്ലേ ഫീറ്റ് ഫൂട്ട് അപ്പം അത് മാത്രം എഫ് പി എസിൽ ലെങ്ത്തിന് ഫൂട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പി ആണ് കിലോഗ്രാമും ഗ്രാമും ഒന്നുമല്ല അത് യു ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പൗണ്ട് മാസ് അളക്കാൻ പൗണ്ട് നമ്മൾ മാംസം ഫ്ലഷ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ പൗണ്ടിലാണ് അവർ വാങ്ങുക അപ്പോൾ എഫ് പി പൗണ്ടാണ് മാസിന് ദെൻ ടൈമിന് ഇവിടെയും സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിലും കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും ഒരു യൂണിറ്റ് എന്നൊരു ഏകീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടന സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണലെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല എത്ര ഉണ്ട് എന്നറിയോ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സും അപ്പോൾ ഈ ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പതെണ്ണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് അതിൻ്റേതായ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം അപ്പോൾ ഏണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് ആദ്യം പഠിക്കുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ലെറ്റർ ആണ് അടുത്ത കുളത്തിൽ യൂണിറ്റ് അല്ല ആ ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എളുപ
ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് മോളാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ ലാസ്റ്റ് വൺ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു സംഭവം ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് അതൊരു ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് കാൻഡില സി ഡി എന്നാണ് എഴുതുക കാൻഡില ഇതാണ് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നൊരു ഏരിയ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ എസ് ഐ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റുകൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റുകൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ മറ്റത് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് റേഡിയസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഈക്വൽ റേഡിയസ് ഇവിടെ സബ്ജൻറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ തീറ്റ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീറ്റ കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൊക്കെ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് ലെങ്ത്താണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് അല്ലെ ചാപത്തിൻ്റെ നീളാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇനി എല്ല് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതെന്താ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റ കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് റേഡിയസ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ റേഡിയൻ എന്നാണ് പറയുക റാഡ് എന്ന് ചെയ്തുള്ളൂ എന്താ വായിക്കേണ്ടത് റേഡിയൻ അപ്പോൾ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പൈ റേഡിയൻ ആണ് ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്സിലും ഫിസിക്സിലും ഒക്കെ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് ചുറ്റും ആകെയുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി മുതൽ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ എന്തിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ടു പൈ റേഡിയലാണ് ടു പൈ റേഡിയൻ അപ്പോൾ എന്താ ഒരു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു പൈ ആണെങ്കിൽ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പൈയിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക പൈ റേഡിയൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് വൺ പൈ റേഡിയൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് ടു പൈ റേഡിയൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇനി ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പീസ് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ പീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കിട്ടുക മറ്റത് ടു ഡി ഷേപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പുള്ള ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് ഡി എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഇക്കേഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കും യൂണിറ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ റേഡിയൻ റാഡ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്നറിയോ സ്റ്റി റേഡിയൻ സ്റ്റി റേഡിയൻ എസ് ആർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക എസ് ആർ എന്ന് എഴുതുള്ളൂ യൂണിറ്റ് വായിക്കേണ്ടത് സ്റ്റി റേഡിയൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് ഐ സിസ്റ്റം ദെൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് കെ എം എച്ച് ക്ലാസ്സസ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ